ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಡ್ಡಾದಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಭರತ್ ಸಿ ಎನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಹೊಸದಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮೂಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾದರಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಎ ಎಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದ್ರು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ದು ಹಳೆಯದನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆ ಸರಣಿಯನ್ನ ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ 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 ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ತಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕ
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಐರಿಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜಪಾನ್ ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯುಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಪವರ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದಾವ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದ್ವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಏಳರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಸೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತೈತಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತೈತಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದವು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಎರಡೂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ರೆಸ್ಯುಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಯುಡ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ರೆಸ್ಯುಡ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಾರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದು ಫೆಡರಲ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗಂತೂ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಯುಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ರಿ ಇನ್ನು ಇವು ಎರಡರ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನನು ಕೂಡ ಅದು ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನೇ ಇದ್ರು ರೆಸ್ಯುಡ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ ಹೊಂದ್ ಹಾಕೋರನೆ ಅವರು ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಹೊರಗ್ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಟ್ರಿಕಿ ಇರ್ತಾವ ಭಾರಿ ಚಂದ ಟ್ರಿಕಿ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಕ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಾವ ಬಟ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಾ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಶ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ
ಬಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗಂದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಭೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಗಲಭೆಗಳಾದಾಗ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ತಮಗ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹೋಗುದಿರ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಬಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿನೇ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವ ಕ್ವಶನ್ ಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದೇದ್ದು ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದೇನ್ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸೋದು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಎರಡನೇದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದು ಮೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಖಾತರಿ ಪಡಿಸುವುದು ಯಾವುದು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೋಡೋಣ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಲಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಸ್ ಎನ್ಶ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಲೆಜರ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌ ಆರ್ ದ ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾವ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿದು ಇದ್ರ ಹೆಸರಿನಾಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಷಿನರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್
ಕನಸಿದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನನಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ದೇಶ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ನನಗ್ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಲಿಯಕ್ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನನಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನನಗ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇವ್ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಳಗಿನ್ನು ಯಾವ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಹೋರಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಜನ್ ಭಾರತ ದೇಶದ್ದು ಮುಂದೆ ಹೆಂಗ್ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಭಾಗನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಲಿಬರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಾಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾರವಾದಿ ತತ್ವ ಲಿಬರಲ್ ಸರ್ ಲಿಬರಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇದು ಲಿಬರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೊಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಿಬರಲಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತವೆ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಏನದಾವಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿದೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನಾಲ್ಕು ಹೈಲೈಟರ್ ತಗೋತೀನಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಇದ್ರದ್ದು ಹಾ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಬಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ
ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗನೆ ಎರಡನೇದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇದೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂರದವು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಎಫ್ ಒ ಎಸ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂರು ಬಹಳ ಜನ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆದಲ್ಲಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತವೆ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಒನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸು ಮಾಡಕು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಮೂರರ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಬರೀ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬರೀ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಂದೇ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭೆ ಬೇಕು ಬಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಂದಕ್ಕೇನೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಐ ಜೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಈ ಸಭಾಷ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೇತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಪುಸ್ತಕನಾಗಿ ಇದು ಒಟ್ಟ ಸಿಗಬಾರ್ ಸರ್ ಸೊ ಹಂಗ ಹಂಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಐ ಎ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಐದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏಳನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಒಂದು ಎರಡು ಐದು ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್
ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಮೊದಲು ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆ ಆರು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದನ್ನ ಈಗ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಇದು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಆರು ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏಳನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಐತಿ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಯಾವ್ದು ಮೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸ್ಸಾಂ ಆಮೇಲೆ ಮಣಿಪುರ ತ್ರಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹರಿಸೋ ಹರಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಿಫ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ತ್ರಿಪುರ ಮಿಜೋರಾಂದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಐದನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದು ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡು ಐ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸೋ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಗೆ ಹತ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇನು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಡೀತದೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ
ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ ಏನೋ ಬಹಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡ್ಸಕ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದೈತಿ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ನೀವು ಸರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ತಾಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸೋದು ಇನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗ್ತೀರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಆಗೋ ಕಡೆ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇಂಡಿಯಾ ಜಪಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಬರತ್ ಸರ್ ಬರ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ಐತಂದ್ರು ನಾವು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಏನೈತಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಎರಡನೇದ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರ್ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸರ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಡ್ಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ಇದೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಫೀಸರ್ ಸಡ್ಡ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಪ್ ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಳು ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಏಳು ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡರು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದರು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಣಿತಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಕ್ವಾಸ್ ಇತ್ತದು ಇರ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೊವಿನ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ
ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಿದ್ವು ಅದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಐ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸಕಾಂಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅದರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡವರು ಅದರ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏ ನೀವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದ್ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋ ತನ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಸತ್ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಾಧಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲಪಂಗರಿದ್ರು ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರಿ ಬಹಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರನ್ನ ಖುಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ ದ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಹೊಸ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂತ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಹೋದವರು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐತೆ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗುಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಅಲ್ಲ ಏ ನಾಳೆ ಬರ್ರಿ ನಾಡ್ದು ಬರ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡತಿಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಡಿರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಒನ್ನೆದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಷ್ಟನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತವ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಏನದಾವಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಸರ್ ಅವು ಶುರು ಆಗ್ತವ ಯಾರ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್
ಅಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಫೆಡರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯು ಸಂವಿಧಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಶಬಾಸ್ ಬರಬ್ಬರಿ ಮಕ್ಮಲ್ ಟೋಪಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಅದವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎರಡು ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ 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 ಬಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಓನ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಸಚ್ ಅನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಾಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ನಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರ ಆ ಕೆಲವು ಜನ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಕತ್ತವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬರಬಾರ್ದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಒಂದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದವ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಕ್ವಾಸ್ ಅದಾವ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ವಾಸ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರ್ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಕ್ವಾಸ್ ನೀದರ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ತಪ್ಪಿದವು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮೂರು ಜನ ಬರ್ತಾರ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಫುಲ್ ಬ್ರೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಿಂದ ಬಿಲ್ ಬಂದಿರ್ತೈತ ಲೋಕಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಂದೇ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಸಭೆ ಒಂದೇ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಲ್ ಇಬ್ರು ಬೇಕ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆ ಇಬ್ರು ಬೇಕು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ರಿದ್ರು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪ ಇದೆ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪು ಬರದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಅಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಫೆಡರಲ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಫೆಡರಲ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಂವಿ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಕ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ
ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇಂಥ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬಕ್ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆದಾಗು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರು ತಪ್ಪಿರ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೆಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಂಗೆಂಗದು ಕೇವಲ ಏಳು ಹೆಂಗಾಗ್ತೈತಿ ಏಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇವು ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ವಾಸ್ ಇದು ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೀ ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಗ ನೀವೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದವು ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ದಿನ್ನಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತೈತಿ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ ಈ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವನ್ ಆಯುಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎ ಎಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓಕೆ ಸೊ ಚಿಂದಿ ಚಿತ್ರಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ ನೀವು ಆ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ದಿವ್ಸ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಪಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಿನಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಕೆ ಎಸ್ ಇವನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಭಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ನಿಮಗ್ ಈಸಿ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ ಓಕೆ ತೆಗಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾರ ತೆಗಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಸಂವಿಧಾನದಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ವಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರ ಜೀವನದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ ಬಂತಪ್ಪ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೋಡ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬಹುಶಃ ಈ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸಿದಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ರೋದವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಇಸ್ರೋದವರು ನಾಸಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ಕೋಡ್ ಗಳು ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರುದು ಮೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರು ಒಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದಿದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಹಂಗ ಆ ಆ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಸರ್ ಅವು ಕೋಡ್ ಗಳು ಇರ್ತಾವ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನಿಸ್ತದ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ನಾಸಾದವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕು ಜಫ್ ಬೆಜೋ ಜೊತೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ
एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रईम मिनिस्टर मतर सर योजना आयोग नीति आयोग इट इज मेड बै प्रईम मिनिस्टर फॉर् दि स्मूथ गवर्न आफ् द कंट्री नम देश आडल सुगम नड़ीत नीति आयोग मोदल योजना आयोग इत ना नम नरेंद्र मोदी साहेब नीति आयोग फोन इलाम जॉब दिन तक नड्री इन एक्साम बर हूरल पी एस ई काल फार्मे बर हूर अंतर्रेवर बर हो नीति आयोग ओके सो ये आवगोबूद बैड आदा तगीब सर अद्वर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंद्रे नम देश आडल चना नड़ील अंत प्रईम मिनिस्टर बेकंत मतर इन वलय मंडली अंत बरत जोनल कौनसी जोनल कौनसी रीआर्गनजेशन आक्ट राज्य पुनर्विंगड़ना कायदे हतोबूरा ईवतार आक्टिटी याद संस्थे कायदे मूलक बंद अना स्टाट्यूटरी आर्गनजेशन अंत करी स्टाट्यूटरी स्टाट्यूटरी आर्गनजेशन अथवा ना कन्डदेल शासनात्मक संस्थे अंत करी शासनात्मक ओके शासनात्मक संस्थे अंत इन ना करी अंद्रे राष्ट्रीय अभिवृद्धि मंडल न्याशनल डवलपम्मेट कौनसी ना कॉन्स्टिट्यूशनल योजना आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेक्स्ट वलय मंडली दे आर् कम फ्रम दि रीआर्गनजेशन आक्ट आफ नईन फिफ्टी सिक्स दे आर् द स्टाट्यूटरी बॉडी शासनात्मक संस्थे कायदे मूलक युजीसी हिंगा मूरू कूड़ा संविधान दल उल्लेख इला क्वेश्चन नोड़क बहुत ईजी अन्स्त बहला जन सर ऐनपा अंतर्र राष्ट्रीय अभिवृद्धि मंडली बहुश इबूद वलय मंडली बहुश इबूर एलातर अदी क्लीन ओद ओदीर अंपार्टेंट अल्ट ओदीर्तिर अद्वन पर्फेक्ट मत हो बो क्वेश्चन पेपर गुड़ हंग बरत ना ओद सर ट्विस्ट मे वो आंसर बर ऐनू मा बर सो अदी सो बहुत चंद ट्विस्ट कूड़ा सर ना आंसर मो लेवल अवने ओद्ता हम सो आंसर ये वन टू मत थ्री आफीसर्स अड्डा सर साकु बैच कॉर्स नड़ीता नमल के मत पी एस बैच कूड़ा आरंभ आगे सर सो नई बैच आरंभ आगे सो यार अदर बे कू पी एस बैच इबूद ग्रूप सी इबूद पी सी बैच इबूद साकु बैच अदर बे महिति बेदा इमेंगे कॉन्टैक्ट नंबर आ कॉन्टैक्ट नंबर कॉल अदर बे महित पड़कोबूद मत नम्बर सीरीज ऐन ओल क्वेश्चन पेपर सालविंग सीरीज ना कंटिन्शन मत ना तुपड़ी निम्बी ना अद्वान इंग्ली कन्ड के कन्वर्ट में ए एस पी एस ई कन्डदल ना डायरेक्ट आगे बिड़सोण बट ई एस कन्डदली बट अदू ना इंग्ली कन्ड के तक बंद आलमोस्ट निम्बूजी मे साकु प्रमाणिक प्रयत्न नम टीम अप्रिसियेट ना अंदी वीडियो बेहतर स्पेषली सीरीज न कंटिन्ू मोनो बेड़ो इतने निम्ब अभिप्राय अनिके नन कमेंट बॉक्सल आमले वीडियो मुगद मेल कमेंट बॉक्स नल्स मत निम्ग निजवालू खुशी अन्सद नॉलेज या क्वेश्चन पेपर बिड़सोदे अल आवशन आंसर बे इन एक्सप्लेनेशन निम्बे तरह ना मुंस नाक जन शेर लाइक लाइक बटन प्रेस साफीसर्स अड्ड टेलीग्राम मत यूट्यूब इ्री सदा निम्हे इन अपडेट्स बरता इन महित कड़े ना गमन वह सो अमूल्यव समय को एलू धन्यवाद सो थैंक यू वेरी मच विश यू आल द वेरी बेस्ट थैंक यू थैंक यू आल आम नेक्स्ट सीरीज के दिन अब बरत स्वल्प कन्वर्शन अदादे सीरीज बरता हूं थैंक यू वेरी मच विश यू आल द वेरी बेस्ट थैंक यू थैंक यू आल गॉड ब्लेस यू आल थैंक यू